各位莫氏烽火台的听众们，大家好！今天是二月十五号，艺高人胆大的川普总统今天终于宣布了 national emergency， 真是没有三梁山啊，不敢上梁山啊！川普真的是，我告诉你，我跟你玩真的，我就宣布 national emergency 给你们看。为什么他今天要宣布 national emergency 呢？因为川普总统说 I'm not happy， 我不高兴。所以我们现在先来听一段二月十二号他的讲话。为什么他不高兴 ？Sir, will you sign Congress's border deal? I have to study it. I'm not happy about it. It's not doing the trick, but I'm adding things to it. And when you add whatever I have to add,、uh, it's all. It's all going to happen where we're going to build a beautiful, big, strong wall that's not going to let criminals and traffickers and drug dealers and drugs into our country. It's very simple. So、uh, I can tell you that.、Uh, am I happy at first glance? I just got to see it. The answer is no. I'm not. I'm not happy. 好，大家听到了，川普总统说 ，It's not going to do the trick。这些钱远远不够用啊。但是呢，他说 ，I'm going to do adding things to it， 就是他自己会去找其他的钱把它加上去。川普总统呢，原来他要求的是 five point seven billion， 五十七亿，可是呢，两党协商的结果啊，民主党只愿意给他十三亿七千五百万而已，两年，而且有两千。英里的边界要盖墙，结果只准他盖五十五英里而已，而且还跟他规定说，在德州呢那个边境呢，还有一个蝴蝶区，哎，那个为了保护蝴蝶呢，哎，那个地方也不准你盖。好，接下来我们听听看，川普总统正式的宣布。So we're going to be signing today and registering. National emergency, and it's a great thing to do because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people, and it's unacceptable. 所以大家都听到了吧？他说：“我今天现在我就要去 sign， 我要去签署，而且把它登记起来。National emergency, it's a great thing to do. 这是一个伟大需要做的事情。”接下来跟大家播放川普总统在记者会上面的讲话。播放之前，我先跟各位讲一下几个重点。Not even one dollar， 即使民主党表明了一块钱都不给。I went through Congress， 我仍然经由国会来运作。I made the deal， 我尽了最大的努力，达成了国会的建墙的协议。他们同意我盖墙。I want to do it faster， 虽然我赢了十三亿七千五百万，十四亿左右，但是那是杯水车薪，缓不济急。两千英里的防线只准我建五十五英里。The primary fight was on the wall。这句话很重要。除了盖墙经费以外，其他都好说，就是不让你盖墙。不是盖墙经费的项目，给我 billions and billions， 多到我根本就不知道如何来把它用完。I don't even know what to do with it. More than what I want. I went through Congress. I made a deal. I got almost one point four billion dollars. When I wasn't supposed to get one dollar, not one dollar. He's not going to get one dollar. Well, I got 1.4 billion, but I'm not happy with it. I also got billions and billions of dollars for other things: port of entries, lots of different things, the purchase of drug equipment, more than we were even requesting. In fact, the primary fight was on the wall. Everything else, we have so much. As I said, I don't know what to do with it. We have so much money, but on the wall, they skimped. So I did. I was successful in that sense,、um, but I want to do it faster. I could do the wall over a longer period of time. I didn't need to do this. 在这个时候，我要宣告，民主党真的是全盘皆输了。美国的政府呢是三权分立，互相制衡。首先呢，川普总统在使用他的政治智慧来让政府运作三个礼拜，然后在那个三个礼拜的时间呢，有机会让他来发表全国国情。咨文对全国的观众来直接发表，而且因为他的这个认可率高达百分之七十五，所以国会呢又达成了共识。虽然给的这个金额是如此的渺小，可是呢，最少呢，这个是已经是有一个共识出现了。而且川普说，为了不要让政府继续下档，他会签这个预算案。再怎么说，国会
两党已经是同意说最少有十几亿呢，同意你去盖墙。所以盖墙这件事情呢，不是他一意孤行的，也的确得到了国会的共识，所以这个有他的国会的基础存在的。第二个呢，以总统的行政权来讲，他说 ：“I want to do it faster。”因为川普总统不想说今年呢给我十几亿，明年再给我十几亿，后年再给我十几亿。他说 ：“I want to do it faster。”我要。很快速的把墙去盖起来，因为这个的确是事关重大，他的确有这个权利动用国会所给他赋予总统的这一个宣布 national emergency 的权利，这个呢是总统行政权的确完全法律上站得住脚的。再来第三个呢，讲到司法权。好，现在呢，唯一所面临的挑战就是民主党呢，又会去找那个第九巡回法院里面的那一些不照法律来坐在板凳上面，自己又要求援兼裁判的那种法官，自己来解释那个法律以后，然后做出对于川普不利的裁决，就好像之前的那个 travel ban 那个一样。可是呢？这个事情到最后还是得上诉，上诉到最后到了最高法院的时候呢，一样呢，绝对川普总统是能够胜诉的。就好像 t r a v e l ban 到了现在呢，判决下来呢，的确川普总统是有那个权利来行使他的这个 t r a v e l ban 的权利。这一次也会照这样，所以民主党呢，就算他这样子告上第九巡回法庭啦、啊。然后找那一些的法官、球员兼裁判的法官来做，但是呢，最后是会白费力气。另外呢，川普总统做这件事情，就像我们之前的诺氏烽火台里面所讲，是民意所趋，因为这本来就是他的他在兑现他的竞选诺言啊，你根本就不能够怪他嘛。对不对？今天我承诺了这些事情，所以你们把票投给我。那我当选了以后，我不认认真真的实现这个诺言，就失信了。这个的确是有这个民意的正当的基础，他做这件事情的确是对的。反过来讲，如果他不做的话，就是 political suicide， 是一个政治自杀的。而且我告诉大家，为什么这样子？前两集我们跟大家分享说，这个强啊。这个强不强哈、哦？有个重点，它是精神指标。那我们台语有一句话叫“输狼不输丁”啊，输人不输阵，就是说气势很重要，你知道吗？所以强盖起来呢，就是川普的美国优先，而且是 patriot 爱国主义这样子的得胜，因为那个精神指标就在那里，很清楚。那也就是同时代表了这些全球主义者，这一些输送美国利益到外国去的这些左派人士，他们的精神指标。也衰落下来，因为看到那道墙在那里，就表示他们输了，你知道吗？所以这个精神指标非常非常的重要，而且我进一步的来判定说，当这个墙盖起来以后，到了二零二零年在竞选的时候，川普总统呢一定又有更多的在因为盖墙。所产生出来的正面的效应，比如说毒品降低了，对不对？越过来的这些的非法移民降低了，犯罪 MS 1 3这些帮派分子降低，拐卖人口的 human trafficking 的这些犯罪全部都降低了，这一些的政绩又可以展现出来。所以我说这个真的是很重要，这个从此呢，川普的气势会越来越旺。大家看一下这个 Chicago Tribune 里面写的很清楚，他说哈、哦，川普啊，他宣布了的 National Emergency 呢，他要 get 多少钱，你知道吗？ Eight billion, eight billion for border wall， 哈哈，我跟你要五十七亿，你不给，你是只肯给我。哎，川普这一下，他说我自己来，我找八十亿出来，比我当初要的还要多，所以我说。民主党啊，全盘皆输啊，所以我才说川普艺高人胆大，没有三两三不敢上梁山。好，那接下来呢，我们来谈一谈 Q 啊，在这个事情上面呢 ，Q 呢又扮演了一个让人实在是耐人寻味啊的 posting。好，首先呢，给大家看二月一号，二零一九年十四天前他所泼的这一个呢，当初泼出来的时候大家都看不懂，为什么？他就。泼了两架 F 1 5的战斗机在飞，就这么一张照片。因为现在很多很多的 Q 粉，二十四小时日夜盯着 Q 在那边都不睡觉，有时候都不睡觉，因为他一发什么东西，他们就马上要去解码，到底他想要说什么，你知道吗？结果呢，那个没有，那个时候是一直到现在没有答出，一直到今天。
Q 又泼出来了。大家看这张，好、哦、，Q 最新泼出来的二月十五号这张，哎，好、哦、有答案的 F 15哦，原来就是 February 15 2月十五号，所以他去故意用的 F 15战机 ，F 就代表二月 February， 所以 F 15， 所以然后下面是。写 N A T Net， 那就是 National， right？ E M 就是 Emergency， OK？ 然后 Today 打一个问号，哎，你自己去想对不对？好，下面署名 Q， 哇，帅呀、啊！那不只是帅到这样，还更帅，哇，更帅的是这样子。现在大家看到的是一月五号，二零一九年 Q 在二零一九年第一次的波文，就是一张照片，里面有一支笔，一个笔记本。还有一只手表，然后下面写着这句话 ：“Follow the watch， 跟着手表走。”很多的 Q 粉们在那个时候尝试要来解读，但是解读不出来其中到底是什么含义。直到2月14号，一位 Q 粉泼了文以后，大家才赫然发现：哇，参议院的共和党的议长 Mitch McConnell， 他首次发布川普总统将会签署。National Emergency 那个时间就是2月14号3点十四分，而这也恰恰就是 Q 在1月5号的 p 博文里面那个手表所显示的时间3点十四分。这样子也进一步解开为什么有那支笔在那里，因为是要代表签署 National Emergency。然后这本笔记本呢，就是上面是有形式力的笔记本，表示在那一天要做某一件的事情已经计划好了。另外，这个发表的时间三点十四分也是令人耐人寻味，因为 Q 粉们又开始兴奋了。为什么？因为三加上十四呢，就是等于十七。在英文字母里面 ，Q 是排第十七个序位的。这也就是现在很热卖的一个 T 恤之一呀，上面写的赫兰就是十七号，而且呢，写 WWG One。WGA, where we go one, we go all. 十七，那就是代表 Q。仿佛 Q 在告诉我们说，放心，川普总统已经掌握一切了。Everything is under President Donald Trump's control. 讲到这里，我经不起就联想到我们末世烽火台前几期所出的暴风雨前的宁静 ，the calm before the storm。那么，有没有可能，川普总统就借着这一次的？宣布 national emergency， 一不做二不休，猛拉减血库，捡蛤蟆顺便洗裤子。在不久的将来，开始起诉那一些被密封在联邦起诉状里面的那一些的卖国贼呢？我也不知道，但许多的爱国者在期盼着。我们不禁要祷告说：愿耶和华兼顾川普总统手上所做的功。也愿耶和华借着川普总统所做的功，使耶和华神自己的旨意亨通。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。In the name of Yeshua, Amen。好，本集末世烽火台到此结束，谢谢各位收听，我们下一集再会。愿神祝福您。